はい、石川正義です今回はブラウニーを焼いてその上にとても簡単なチョコムースを流して全部がチョコレートのケーキを作っていこうと思いますまずは土台になるブラウニーを作っていきますバターとチョコレートを一緒に溶かしていきますかかしている間に上に上トッピングする用のくるみとチョコレートを刻んでおきます大きさは5ミリ角程度でいいんですけども、まあ、全然揃ってなくても大丈夫ですでは溶けたチョコレートとバターを軽く混ぜて均一な状態にしたらそこに砂糖を加えて混ぜていきますこの時点で砂糖は溶けないので粒が残っている状態で大丈夫ですでそこに全卵を加えます混ぜ始めは中心に小さい円を描くように混ぜていきますだいたい混ざったら混ぜる円を広げて全体を混ぜていきますで、混ざってすぐは少し硬くプリッとしていると思うんですけどもそれを混ぜ続けると少し液体状に戻るんですねそこまで混ぜていきますそこに薄力粉、アーモンドプードル、ココアパウダー、ベーキングパウダーをふるい入れますで混ざれば生地の完成ですねめっちゃ簡単この動画では少し底の深い型で焼いているんですけども普通の鉄板でも全然構わないですに紙を敷けたら生地を流して軽く平らにならしていきます生地の温度だったり室温が低くなければ自動的にほぼ平らになってくれるのであんまり気にせずでも大丈夫です表面に先ほど刻んだチョコレートとくるみを広げたら余熱したオーブンで焼いていきますは百七十度で二十五分調整していきます。で焼けたら型を外して、常温まで冷めたら型の準備をしていきます。ブラウニーはつながりの強い生地ではないので、慣れていないと折れたり欠けたりしてしまったりするので、もし自信がなければ冷蔵庫で一度冷やし固めた方が扱いやすいかなと思います。紙から生地を外して、型の大きさに生地をカットして、型にセットしていきます。余った生地はこんな感じに綺麗にカットして、ブラウニーとしていただくと良いと思います。では上の層のチョコレートムースを作っていきます。今回のチョコレートムースは生クリームとチョコレートだけを使っていわゆるシャンジーショコラチョコレート風味の生クリームを作っていきますチョコレートは溶かしておきます生クリームは2つに分けて計量して少ない方に砂糖を入れて沸騰するまで温めます分量の多い方を泡立てていきます泡立て具合は柔らかめですねこれくらいのまだ角が立たないくらいで泡立てるのを止めておきますではチョコレートの方ですね
溶けたチョコレートに温めた生クリームを加えて混ぜていきます今回は生クリームの量を多くしているので3分の1ずつ混ぜていきます1回目混ざりきると少しざらついた質感になるかと思いますいわゆる分離している状態ですねこれはわざと分離させていますで2回目同じように3分の1加えて混ぜるときめ細かいシルキーな質感になりますこうなるとチョコレートと生クリームが乳化している状態になります3回目はこれを伸ばしていく感じですねもし3回混ぜてザラついた質感になっているならスティックブレンダーやフープロで混ぜれば綺麗な状態になりますチョコレートが綺麗に混ざったらその温かい状態のままで生クリームに一気に加えて混ぜていきますそこから混ぜて綺麗に全体が混ざれば出来上がりですねで混ざった後混ぜ続けるとそのうち分離してきますので綺麗に混ざれば混ぜるのを止めますでチョコレートを加えて混ぜると生クリームだけの時より少し硬くなるんですねこれはチョコレートに水分が加わることで硬くなる性質によるものですねでこの時に生クリームを泡立てすぎていると分離してしまうので生クリームはね泡立てすぎないように注意しましょうでお酒が大丈夫な方ならここで少し加えてもすっきり仕上がると思いますオレンジ系のリキュールだったりブランデーやラム酒あとはお好みのお酒でもいいと思いますできたムースをブラウニーの上に流して表面をきれいに平らにしてもいいですしこんな感じに自然な感じにしてもいいです冷蔵庫で23時間冷やせばチョコレートの固まる力で固まっていますで型から外してココアパウダーをふりかければ完成ですはい、ではいただきますす下のブラウニーは濃厚なんですけど上のシャンティショコラはね軽くあっさりしているのでいくらでも食べれますね。ブラウニーとクリームはすっとなくなるんですけどもその後食感として入れたくるみとチョコレートがねいい仕事をしてますね香ばしさ濃厚さもありつつ軽さも表現できているので結構いいと思いますチョコレートのケーキって濃厚になりやすくて結構飽きちゃうことがあるんですけどもこれだと変化もあって食べている中でもリズムがあるので飽きずにどんどん食べれちゃうやつなのでぜひ作ってみてくださいごちそうさまでしたではまた次の動画でお会いしましょう石川正義でしたバイバーイ